ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சாஃப்ட் ட்விட்டர் இன்றைக்கி நம்ம இந்த ஒரு வீடியோவில் ஃபோட்டோஷாப் யூஸ் பண்ணி க்ரியேட்டிவாக ஒரு டிசைன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஃபோட்டோஷாப்பில் நான் ஒரு நியூ டாக்குமெண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அதோட சைஸ் வந்து நான் டூ ஹண்ட்ரடு டூ ஹண்ட்ரட் வித்து ஹைட்டு நான் கொடுக்குறேன் நான் வந்து ஒரு ஆர்ஜி மோடில் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு டாக்குமெண்ட் இருக்குது இதுக்கு நான் சில இமேஜஸ்ஸை வந்து நான் கொண்டு வரேன் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓகே இந்த இமேஜஸ்லாம் நான் இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி கொண்டு வரேன் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒரு இமேஜ் நான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கேன் பிஎன்ஜி ஃபார்மேட்டில் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இதை நான் இந்த மாதிரி இந்த ஒரு இமேஜுக்கு நான் கொண்டு வரேன் இந்த ஒரு விண்டோவுக்கு நான் கொண்டு வரேன் அடுத்து இந்த ஒரு ஷேப்பை நான் என்ன வந்து ஆரஞ்சோட இந்த கட் பண்ணியிருக்க இந்த ஷேப்பை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பென் டூல் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி மேக் செலெக்ஷன் கொடுக்குறேன் இதோட ஃபெதர் வந்து நான் ஒரு டூ பாயிண்ட் கொடுக்குறேன் ஓகே இதை வந்து காப்பி பண்ணுவோம் காப்பி பண்ணி இதில் வந்து பேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஓகே இந்த ஒரு இமேஜை நம்ம அந்த ஒரு டாப்பில் நம்ம செட் பண்ணுவோம் இப்போ கண்ட்ரோல் டீ கொடுத்து இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணி ஷேப் இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகே டாப்பில் இந்த மாதிரி செட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து இந்த கப்பு ஏரியா வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் லேயரில் இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணி இதை வந்து நம்ம டூப்ளிகேட் எடுக்கலாம் டூப்ளிகேட் லேயர் நான் கொடுக்குறேன் இந்த ஒரு லேயரை கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு நான் இந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ண இந்த மாதிரி அந்த அதாவது நம்ம இந்த அந்த ஒரு ஏரியா ஃபுல்லாக நமக்கு செலக்ட் ஆயிரும் அந்த கப்போட ஏரியா ஃபுல்லாக நமக்கு இந்த மாதிரி செலெக்ஷன் ஆயிரும் தேவைக்கு வேணால் ஒரு கலர் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் கலர் வேணும் அப்படின்ட்டு இல்லை ஓகே இப்போ நான் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து டி செலக்ட் பண்ணிடலாம் செலெக்ஷனை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஓகே நீ அடுத்து அந்த இமேஜை நம்ம அந்த ஆரஞ்சோட ஃபுல் இமேஜை நம்ம வந்து கொண்டு வருவோம் இப்போ இந்த ஒரு ஆரஞ்சை நான் இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணி கட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இதுக்கு மேஜிக் ஒன் டூல் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதோட ஃபெதர் வந்து இப்போ செலெக்ஷன் வந்து அவுட்லைனில் இருக்கு அதை வந்து இன்சைடாக கொண்டு வரணும்னா இன்வர்ஸ் செலெக்ட் நம்ம கொடுக்குறோம் கொடுத்துட்டு இதை நம்ம காப்பி பண்ணுவோம் காப்பி பண்ணி இதில் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் சி இதில் வந்து கண்ட்ரோல் வி ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணிங்க இந்த மாதிரி லார்ஜ் பண்ணுறேன் இந்த ஒரு ஷேப்பை ஓகே இப்போ அந்த டூப்ளிகேட் எடுத்து அந்த லேயருக்கு மேலே நம்ம அதை கொண்டு வருவோம் கொண்டு வந்துட்டு ஆல்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு அந்த ஒரு லேயர் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதை விட கிளிப்பிங் மாஸ்க் ஆயிரும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து அந்த ஒரு ஷேப்புக்குள்ளே நமக்கு போயிடும் கிளிப்பிங் மாஸ்க்கு கண்ட்ரோல் ஆல்டி ஜி நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஓகே இந்த மாதிரி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ரைட் கிளிக் பண்ணி இதோட வார்ப் டூல் யூஸ் பண்ணுறேன் வார்ப் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகே போதும் இந்த ஆப்ஜெக்டே வந்து நம்ம டூப்ளிகேட் எடுக்கிறோம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ட்டுக்கு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு ட்ராக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி அதுக்குள்ளே ஒரு அப்ஜெக்ட் வந்து மறுபடியும் காப்பி ஆயிரும் அதை மறுபடியும் வார்ப் டூல் யூஸ் பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி வார்ப் டூல் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வைக்கலாம் அதுக்கு ஒரு மாஸ்க் நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் அந்த ஒரு லேயருக்கு மாஸ்க் அப்ளை பண்ணிவிட்டு 
கொஞ்சம் அதை வந்து மாஸ்க் பண்ணிடலாம் மாஸ்க் பண்ணலாம் இல்லைனா இங்கே எரேஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரஷ் டூல யூஸ் பண்ணி மாஸ்க் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ரெண்டாவது எடிட் பண்ணுறதுக்கு ஒரிஜினல் இமேஜ் வந்து நமக்கு டேமேஜ் ஆகாது ஆனால் எரேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஒரிஜினல் இமேஜ் வந்து நமக்கு ரிமூவ் ஆகிரும் அதனால் நம்ம மாஸ்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அதுதான் கொஞ்சம் பெட்டரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுவோம் அந்த நியூ லேயருக்கு ஒரு கலர் நம்ம ஃபில் பண்ணுவோம் இதில் கலரை நம்ம பிக் டூல் யூஸ் பண்ணி ஹைட்ரோப் டூல் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி நான் கலர் பிக் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு கலர் நான் கொஞ்சம் டார்க்காக வரணும் கொஞ்சம் டார்க் கலர் யூஸ் பண்ணுவோம் இதோட அந்த போட்டம் சைடு மட்டும் நம்ம இந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணுவோம் ஏன்னா சாதாரணமாக ஒரு நேச்சுரலாக பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த போட்டம் சைடு கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கணும் அதனால் இந்த ஒரு ஷேப்புக்கு நம்ம இமேஜில் அட்ஜஸ்ட்மெண்டில் ஹியூ அண்ட் சாச்சுரேஷன் இருக்குது அதை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் கண்ட்ரோல் யூ வந்து ஷார்ட் கட் கொடுங்க இதோட வேல்யூ கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணுவோம் அதாவது கொஞ்சம் டார்க்காக நமக்கு கிடைக்கணும் ரொம்ப டார்க்கும் இருக்கக்கூடாது அதே நேரத்தில் கொஞ்சம் லைட்டாக டார்க் நம்ம கொடுக்குறோம் ஓகே இதில் போதும் ஓகே கொடுத்துடலாம் இப்போ இந்த ஒரு லேயரை நம்ம வந்து ப்ளெண்டு மோடில் வந்து மல்டிப்ளை கொடுத்துடலாம் ஓகே அப்போ அதோடய அப்பாசிட்டியும் கொஞ்சம் குறைச்சிடலாம் ஏன்னா அந்த போட்டம் சைடு வந்து நமக்கு போட்டம் சைடு வந்து கொஞ்சம் ஷேடு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஷேடோ இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அதனால தான் அடுத்து இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டை கீபோர்டில் ஆல்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்குள்ளே வந்து நமக்கு கிளிப்பிங் பண்ணிடலாம் கிளிப்பிங் மாஸ்க்காக ஓகே இப்போ அந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே கிளிப்பிங் மாஸ்க் ஆகிடுச்சு ஒரு பேக்ரவுண்டு லேயர் நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் அதுக்கு நான் ஒரு நியூ லேயர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அதுக்கு ஒரு நம்ம வந்து கிரேடியன் நமக்கு அப்ளை பண்ணுவோம் இந்த கிரேடியனில் நமக்கு ஒரு அந்த ஒரு கலருக்கு மேட்ச் ஆன மாதிரியான ஒரு கலர் நம்ம ஃபில் பண்ணுவோம் நான் இப்போ ஒரு இந்த ஒரு கலர் நான் பிக் பண்ணுறேன் ஓகே இதோட லீனியரை வந்து நான் ரேடியலாக சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் ரிவர்ஸ் கொடுத்துடலாம் இந்த பேக்ரவுண்டை இன்னும் கொஞ்சம் கூட எடிட் பண்ணிக்கலாம் இதோட ட்ராப் ஷேடாக கொஞ்சம் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் அதாவது அந்த கப் இருக்கக்கூடிய அந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதோட ட்ராப் ஷேடாக கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கக்கூடாது லைட்டாக வைக்கலாம் ஒரு நியூ லேயர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அந்த நியூ லேயரில் இந்த பாட்டமில் ஒரு ஷே இந்த இந்த கப்புக்கான ஒரு ஷேடோ நம்ம க்ரியேட் பண்ணுவோம் அதுக்கு பென் டூல் யூஸ் பண்ணி அந்த நியூ லேயரில் இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுவோம் சும்மா ஒரு ரஃப்பான ஒரு ஷேப் அப்போ இருந்தால் போதும் அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு பிளாக் கலர் ஃபில் பண்ணுவோம் மேக்ஸ் செலக்ஷன் இதுக்கு ஒரு பிளாக் கலர் ஃபில் பண்ணுவோம் கீபோர்டில் ஆல்ட்டு டிலேட் கொடுங்க இல்லைனா பெயிண்ட் பக்கெட் டூல் யூஸ் பண்ணி கலர் ஃபில் பண்ணுங்க இப்போ இந்த ஒரு லேயரை நம்ம டாப்பில் கொண்டு வருவோம் டாப்பில் கொண்டு வந்துட்டு அதோட அப்பாசிட்டி கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டு அதை வந்து நம்ம வந்து ப்ளர் பண்ணிடலாம் ஃபில்டரில் இருக்கக்கூடிய ப்ளர் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி காஷன் ப்ளர் இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம்
மேஜிக் வான் டூல் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் செலக்ட் கொடுப்போம் இப்போ இந்த அப்ஜெக்ட் மட்டும் நமக்கு செலக்ட் ஆகிரும் இதில் செலக்ட் ஆகாத ஏரியாவை நம்ம கொஞ்சம் மேனுவலாக செலக்ட் பண்ணி விடுவோம் பாருங்கள் இப்போ இந்த ஒரு ஏரியாவெலாம் செலக்ஷன் ஆகலை இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து லேசர் டூல் யூஸ் பண்ணியும் இந்த மாதிரி இடத்த வந்து நமக்கு மேனுவலாக நம்ம இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஆட் செலக்ஷன் டூல் யூஸ் பண்ணி செலக்ஷன் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி லேசர் டூல் யூஸ் பண்ணி ஆட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி செலக்ஷனை வந்து ரிமூவ் பண்ணி விடலாம் இந்த ஒரு ஏரியா ஃபுல்லாக ஓகே இப்படி நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதோட ஃபேக்ட்ரி பண்ணி ஃபெதர் கொடுக்குறோம் ஃபெதரில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போதும் இதை நம்ம காப்பி பண்ணிடுவோம் இந்த ஒரு இமேஜை நம்ம இங்கே கொண்டு வருவோம் இந்த ஒரு இமேஜுக்கும் நம்ம லேயர் ஸ்டைலில் கிளிக் பண்ணுவோம் லேயரில் டபுள் கிளிக் பண்ணோன்னா இந்த ஒரு லேயர் ஸ்டைல் நமக்கு ஓப்பன் ஆகும் இதில் இது கூட ட்ராப் ஷேடாக கொஞ்சம் நம்ம இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ரொம்ப ஹெவியாக வைக்க வேணாம் லைட்டாக ஓப்போ அப்போ தான் வந்து நேச்சுரலாக இருக்கும் ஒரு ஷேடாக கூட ஆட் பண்ணுவோம் அதோட டிஸ்டன்ஸை கொஞ்சம் இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அடுத்து இதில் ஒரு இந்த டிப்பு டீக்கான ஒரு டாக் நம்ம இந்த மாதிரி கொண்டு வருவோம் ஒரு ஷேப் நம்ம இந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் சும்மா ஜஸ்ட்டு பென் டூல் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி எடுக்கலாம் அதில் ஒரு அந்த த்ரெட்டு அந்த நூலுக்கான ஒரு ஷேப் நான் இந்த மாதிரி பென் டூல் யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி நான் பென் டூல் யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணுறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதோட ஸ்ட்ரோக் பார்த்து வந்து நம்ம பென்சில் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு த்ரெட்டுக்கான ஒரு இது எஃபெக்ட் நம்ம கிடச்சிருக்கு அந்த ஒரு லேயரை நம்ம டபுள் கிளிக் பண்ணி லேயர் ஸ்டைல் எடுப்போம் லேயர் ஸ்டைல் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு ஒரு லைட்டாக ஒரு ஷேடோ நம்ம கொடுத்துடலாம் அடுத்த ஒரு இமேஜ் நான் இந்த ஒரு டாக்குமெண்ட்டு கொண்டு வரேன் ஒரு ஸ்நாக்ஸோட ஒரு இமேஜ் தான் இந்த ஒரு இமேஜை நான் மேஜிக் ஒன் டூல் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணுறேன் இதோட ஃபெதர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுக்குறேன் அந்த ஒயிட்டை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இந்த லேயரை நம்ம டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுவோம் லேயர் ஸ்டைல் ஓப்பன் பண்ணுவோம் இந்த லேயர் ஸ்டைலில் இதுக்கு ஒரு ட்ராப் ஷேடாக நமக்கு இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணலாம் எரேசர் டூ யூஸ் பண்ணி அந்த டாப்பில் வச்சுருக்க அந்த ஒரு இமேஜை நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் அந்த ஒரு இமேஜ் லைட்டாக கொஞ்சம் எரேஸ் பண்ணி விடலாம் இந்த மாதிரி அப்போ தான் கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக அதோட ஒரிஜினாலிட்டி ஃபீல் வர நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே இப்போ இந்த அளவு போதும் அடுத்து நம்ம இதில் ஸ்மோக் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்மோக் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணுவோம் உங்கள்கிட்ட ஸ்மோக் ப்ரஷ் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நெட்லேருந்து எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரீயாகவே கிடைக்கும் இந்த மாதிரி நான் ப்ரஷ் டூல் யூஸ் பண்ணி அந்த ஸ்மோக் எஃபெக்டை வந்து நான் இங்கே அப்ளை பண்ணுறேன் ஓகே இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிவிட்டு தேவையில்லாத இந்த மாதிரி எரேசர் டூல் யூஸ் பண்ணி எரேஸ் பண்ணிடலாம் இதுக்கு ஒரு இமேஜ் நான் கொண்டு வரேன் 
ஒரு வுட்டு ஸ்ட்ரக்சர் உள்ள ஒரு இமேஜ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டேபிள் மாதிரி நமக்கு ஃபீல் ஆகணும் அதுக்காக இந்த மாதிரி கொண்டு வந்துட்டு கண்ட்ரோல் டீ கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வைக்கிறேன் கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம மேலியூவில் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் இந்த ஒரு லேயரில் அந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் ப்ள ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த ஒரு லேயரில் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்படி கிளிக் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி செலெக்ஷன் ஆகும் அடுத்த ஒரு நியூ லேயர் நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் அந்த நியூ லேயரில் ஒரு கலர் நான் பிக் பண்ணிக்கிறேன் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டார்க் கலர் பிக் பண்ணி இந்த மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணுறேன் அந்த ஒரு இமே அந்த ஒரு லேயரை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு இதோடய அப்பாசிட்டியை கொஞ்சம் குறைச்சிடலாம் ஓகே இப்போ இந்த ஒரு ஃபீல் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே வேணா ஏதாவது டெக்ஸ்ட் வேணா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்க நீங்கள் இது வரைக்கும் சாஃப்ட் ட்விட்டர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க உங்களுடைய சந்தேகங்களை வந்து கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் தேங்க்ஸ்